আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাতের বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি তো অভিদ হোসেন শুরুতেই জানাবো শিরোনাম গ্রেনেড হামলার সময় বঙ্গবন্ধুর খুনি রশিদ ও ডালিম দেশে ছিল জানালেন প্রধানমন্ত্রী আবারও আঘাতের প্রস্তুতি চলছে সতর্ক থাকার আহ্বান বাংলাদেশকে আবার ওই জঙ্গি রাষ্ট্র পরিণত করতে চেষ্টা করবে সেটা দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আমি আহ্বান জানিয়ে হবিগঞ্জ ও সিলেটে মহাসড়ক অবরোধ করেছে আশ্রমিকদের বিক্ষোভ দৈনিক মজুরি তিনশো টাকা করার দাবি তিনশো টাকা মজুরি না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই চা শ্রমিকরা রাজপথে আছি হাতিলশিল থানা হেফাজতে মৃত রুম্মানের মরদেহ মামলার আগে নিতে চায় না পরিবার রামপুরায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ পুলিশের দাবি স্বজন না আসায় লাশ হস্তান্তরে দেরি হচ্ছে উত্তরায় গার্ডার চাপায় নিহতের ঘটনায় দশ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা নির্মাণ কাজে শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশ মেয়র রাতিকে অর্থনৈতিক মন্দার ঝুঁকিতে বিশ্ব দেশে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বাড়বে মজুরি বৃদ্ধির চাপ ইআরএফের আলোচনায় বক্তারা দুই মাস ধরে নিখোঁজ সিদ্ধেশ্বরী কলেজের শিক্ষার্থী ইয়াসা কুল কিনারা করতে পারছে না ডিবি পরিবারে মাত বঙ্গোপসাগরের ট্রলার ডুবির ঘটনায় নিখোঁজ সাতাশ বাংলাদেশি জেলে ভারতে উদ্ধার কক্সবাজারের নাজিরা টেক চ্যানেলে মিলল আরো তিন মরদেহ এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন এবারে পুরো খবরে যাচ্ছি বঙ্গবন্ধুর খুনি রশিদ ও ডালিম একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলার সময় বাংলাদেশে অবস্থান করছিল এমন তথ্য জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হামলার পর বিএনপি সরকারের মদদে তারা দেশ ত্যাগ করে জানিয়েছেন তিনি একুশে আগস্টে নিহতদের স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন আবারও আঘাত আসতে পারে তাই দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন শেখ হাসিনা করোনা বিধি নিষেধ উঠে যাওয়ায় দীর্ঘদিন পর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতেই একুশ আগস্টের ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি পরে দলের সাধারণ সম্পাদককে সাথে নিয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকতার পর আলোচনায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী বলেন তৎকালীন সরকারের মদদেই হয়েছিল নৃশংস এই গ্রেনেড হামলা এই একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সময় কর্নের রশিদ এবং ডালিম বাংলাদেশে ছিল এই চক্রান্তের সাথে খালেদা জিয়া তাদেরকে ওই যেভাবে হোক দেশ থেকে চলে যেতে সাহায্য করে তা ভেবেছে প্রথম অপারেশন সাকসেসফুল আমি রক্তাক্ত অবস্থায় আমি তো নাই তারপর যখন দেখছেন না আমি তো মরি নাই বেঁচে আছি তখনই রাত্রে তারা ভেগে গেছে একুশ আগস্টে গ্রেনেড হামলার পরিকল্পনা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্যের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় বলেও জানান শেখ হাসিনা খালেদা জিয়ার বক্তৃতা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা বিরোধী দলের নেতাও কোনোদিন হতে পারবে না এগুলো তো রেকর্ড আছে বক্তৃতার তো সেই বক্তৃতাটা সে আগাম দিল কিভাবে যে বিরোধী দলের নেতাও হতে পারবো না তার মানে আমাকে হত্যা করবে এই পরিকল্পনা তারা নিয়ে ফেলেছে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ন করতে বিএনপি সরকার সেই দিন আহতদের চিকিৎসা পর্যন্ত করতে দেয়নি এটার উপর আমরা আলোচনা করতে চাইলাম আমাদের আলোচনা করতে দিল না আমি বিরোধী দলের নেতা হিসেবে কথা বলতে গেলাম আমার মাইক বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং খালেদা জিয়া সেখানে বলে দিল কি যে ওনাকে আবার কে মারতে যাবে কিন্তু নিজেই গ্রেনেড নিয়ে গেছে নিজেই গ্রেনেড হামলা করেছে মানে আমি ভ্যানিটি ব্যাগে করে গ্রেড গ্রেনেড দিয়ে নিজে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম এটাই হচ্ছে তাদের কথা হত্যা এবং খুনের সাথে যারা জড়িত আগামী নির্বাচনে তারা অংশ নেবে কিনা সে বিষয়ে জনগণের সিদ্ধান্ত নেবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী তাদের সাথে বসতে হবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে তাদেরকে খাতির করতে হবে তাদেরকে ইলেকশনে আনতে হবে এত আল্লাদ কেন আমি তো বুঝি না বিদেশিদের কাছে যে কান্নাকাটি এবং 
সেখানে এসে তারা রিকোয়েস্ট করে কোনো মতে তাদের একটু জায়গা দেওয়া যায় কি না জায়গা দেবে কি দেবে না সেটা ভাববে জনগণ আবারও আঘাত আসতে পারে তাই দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আবার জাতির পিতার নাম বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে এগুলি যারা সহ্য করতে পারবে না তারা বসে থাকবে না তারা আঘাত করবে ভাস্কর ভাদুরী যমুনা নিউজ ঢাকা তৎকালীন বিএনপি সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে আওয়ামী লীগের শুভাকাঙ্ক্ষী বা তাদেরই কোনো পক্ষ একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ দুপুরে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদে ব্রিফিং করেন তিনি অভিযোগ করেন দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করছে সরকার প্রতিনিয়ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপির এই নেতা বলেন মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন সরকারও একুশে আগস্ট মামলায় বিএনপির নেতাদের নাম দেয়নি এই ঘটনায় আওয়ামী লীগ অন্যদের ওপর দায় চাপাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ওদের পরবর্তী পর্যায়ের মামলার যে প্রক্রিয়ায় এটা তাতে মনে হয়েছে যে এই যে একুশে আগস্টের ঘটনার সাথে আওয়ামী লীগের শুভাকাঙ্ক্ষীরা বা আওয়ামী লীগের কোনো পক্ষ এখানে জড়িত আছে যা আপনারা দেখেন অনেক লোক ওখানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের তেমন কিছু হয়নি তো এটাতেই মানে প্রমাণিত হয় যে এটা অত্যন্ত চক্রান্তমূলকভাবে ঘটনা হয়েছে বিএনপির ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড আব্দুল মোমেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কেউ নন তিনি শুধু দলীয় সংসদ সদস্য তাকে কোনো কথা বলার দায়িত্ব দেয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে সচিবালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে বলে দাবি করেন তথ্যমন্ত্রী কেউ নিজ থেকে কোনো বক্তব্য দিলে তার দায়িত্ব সরকার নেবে না দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকলে দায়িত্বশীল কথা বলাই সমীচীন বলে মন্তব্য করেন ড হাসান মাহমুদ বিএনপি বিদেশিদের কাছে মানবাধিকারের কথা বলে অথচ তাদের সময় একুশ আগস্ট গ্রেনের হামলায় তা প্রমাণ করে বিএনপির দেয়া গুমের তালিকার ব্যক্তিরা কয়েকদিন পর পর নিজ বাড়ি থেকে নিজ থেকে ফিরে আসে বলে মন্তব্য করেন হাসান মাহমুদ যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটির কেউ নয় উনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে বিদেশে গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ তো নয় সেটা সঠিক বলেছেন তিনি আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য সেটি ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু উনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কেউ নয় সুতরাং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে গিয়ে বিদেশে গিয়ে কিছু বলা সেই দায়িত্ব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউকে দেয়নি একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা নয় দৈনিক তিনশো টাকা মজুরির দাবিতে অনড় চা শ্রমিকরা বিক্ষোভ পথ সভা সহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে তারা আন্দোলনকারীরা হবিগঞ্জ ও সিলেটে মহাসড়ক অবরোধ করে নেতাদের বৈঠকে অংশ নেওয়া ও সিদ্ধান্তের নাটকীয় তাই ক্ষোভ জানিয়েছে পিছিয়ে থাকে এই জনগোষ্ঠীর মানুষ বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মজুরি নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা তাদের আপাতত তেইশ আগস্ট হাই প্রোফাইল বৈঠকের দিকে নজর সব পক্ষের চা বাগানে দৈনিক মজুরি একশো বিশ টাকা কিন্তু শ্রমিকরা তিনশো টাকার দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করলে মালিক শ্রমিকদের কয়েক দফা বৈঠকে প্রস্তাব আসে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকার কিন্তু নিজেদের পুরনো দাবিতে অটল চা শ্রমিকরা শনিবার দিনভর শ্রমিক নেতাদের বৈঠক আর নাটকীয় সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ সুরমা ভ্যালির শ্রমিকরা সিলেটে এয়ারপোর্ট সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মানববন্ধন সহ নানা কর্মসূচি পালন করে তারা হবিগঞ্জের মাধবপুর চুনারঘাট সহ বিভিন্ন এলাকার চা শ্রমিকরা দলে দলে মিছিল নিয়ে ঢাকা সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বহুপক্ষীয় বৈঠকের নামে মালিক পক্ষ ও চা শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান বাগান শ্রমিকরা রোববার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় মৌলভীবাজারের বাগানগুলোয় ছিল শুনশান নিরবতা দাবি আদায়ে এদিন মাঠে নামেননি চা শ্রমিকরা আমিন বাবু যমুনা নিউজ 
হাতিরঝিল থানা হেফাজতে মারা যাওয়া যুবকের মরদেহ এখনো সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে আছে পুলিশের দাবি মরদেহ বুঝে নিতে পরিবারের কেউ না আসায় এই বিলম্ব অন্যদিকে রুমানের পরিবার বলছে আগে পুলিশের বিরুদ্ধে তারা মামলা করতে চায় এদিকে ঘটনার বিচারের দাবিতে রাতে রামপুরা সড়ক অবরোধ করে স্বজন এলাকাবাসী বিচারের দাবিতে রামপুরায় প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে রুমানের স্বজনরা সাথে যোগ দেয় এলাকাবাসী रोबार सकाले मामला करते थाना और आदालते घुरे बेड़ा रुम्मान स्वजन तर अभिजोग थाना हेफाजते रुम्मान मृत्यु स्वाभाविक नए তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে পুলিশের দাবি হাজতে আত্মহত্যাই করেছেন রুমান ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ এখনো রাখা হয়েছে শহরওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে লাশ বুঝে নিতে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পরিবারে কোনো বৈধ সদস্য পাওয়া যায়নি বলে দাবি পুলিশের আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার না কেন তারা লাশ নিচ্ছে না কারণ এটা তো আমাদের সকল সকল প্রসিডিউর সম্পন্ন করে তো আমাদেরকে লাশ দিতে হবে যখন তাদের প্রপার গার্ডিয়ান আসবে তার ওয়াইফ তার ভাই তার নিকটাত্মীয় যারা আসবে তাদের কাছে আমরা লাশ হস্তান্তর করব এটা নিয়ে যে সমস্ত মিথ্যাচার ছড়ানো হচ্ছে এগুলো সর্বত মিথ্যা কথা আমরা অবশ্যই লাশ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত শুক্রবার দিবাগত রাতে রাজধানীর হাতের জেল থানা হেফাজতেই মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে রুম্মানের হাতের জেলের ওই ঘটনায় দুই পুলিশকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় গঠন করা হয় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি আবদুল্লা তুহিন যমুনা নিউজ ঢাকা উত্তরায় বিআরটি প্রকল্পের গার্ডার চাপায় প্রাইভেট কারে থাকা শিশু সহ পাঁচ জন নিহতের ঘটনায় দশ জনের নামে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে রোববার সকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জসিমের আদালতে মামলা করে নিহত আইয়ুব হোসেন রুবেলের প্রথম স্ত্রী শাহিদা খানম বিকালে বিচারক মামলাটি তদন্ত করে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশকে প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দেন সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাকিব চৌধুরী জানান মামলায় আইএফসি আইএফএসিওএন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইফতেখার হোসেন ও হেড অফ অপারেশন আজহারুল ইসলাম মিঠু সিজিজিসির প্রকিউরমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল ইসলাম সেফটি ইঞ্জিনিয়ার জুলফিকার আলী শাহ ট্রেন চালক আলামিন হোসেন হেল্পার রাকিব হোসেন ইফতেখার হোসেন তোফাজুল হোসেন তুষার রুহুল আমিন মৃধা রুবেল ও আফরোজ মিয়াকে বাদী করা হয়েছে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার দশজনকে বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে সরকারকে বিব্রত না করে জনগণকে শতভাগ নিরাপত্তা দিতে উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেছেন শুধু কাগজে কলম নয় বাস্তবেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে তা না হলে উন্নয়ন কার্যক্রম না করার অনুরোধ করেছেন তিনি রাজধানীর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় সভায় তিনি এসব কথা বলেন পনেরো আগস্ট শোকের দিনেই রাজধানীর উত্তরায় বিআরটি প্রকল্পের অবহেলায় প্রাণ যায় পাঁচজনের এরপরেই নড়ে চড়ে বসে সরকারের সব দপ্তর এরই ধারাবাহিকতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় সভা করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট জানায় প্রকল্প কাজে অবহেলার কারণেই দুর্ঘটনা বাড়ছে ঠিকাদারদের গাফলতিও অন্যতম কারণ বলছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এটা ঠিকাদারের গাফলতির কারণে বিষয়টা ঘটেছে তারপরে আমরা সরকারের মাধ্যমে চায়না সরকার এবং চায়না অ্যাম্বাসাডারকে আমরা ইনফর্ম করব যে কোনো রকমের কোনো গাফিলতি হলে তার দায়িত্ব ওই সংস্থাকে বহন করতে হবে তবে অনিরাপদ প্রকল্প কর্মের দায়ভার কার তা নিয়ে ওঠে নানা প্রশ্ন মনিটরিং করেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তারা যেন এই বিষয়টা নিয়ে হাতে কলমে কাজ করেন শুধু থিওরিতে না এমন কোন সুপারিশ থাকে যেটা আমাদের অন্যদের জন্য অনুসরণীয় এবং করণীয় আমরা সেই জিনিসটার দিকেও সবাই মিলে দৃষ্টি দিব ঢাকা উত্তরের মেয়র বলেন কাগজে কলমে নয় বাস্তবে নির্মাণ কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে একটি করে দুর্ঘটনা একটি করে বিব্রত আমরা সরকার বিব্রত সাধারণ জনগণ কিন্তু সেগুলা প্রশ্ন করছে আমাদের কাছে সুতরাং সাধারণ জনগণকে সেফটি কিভাবে দিব এই ঘর থেকে আপনাদের প্রতিজ্ঞা করে বেরোয় যেতে হবে আমাদের কিন্তু এখনো টনক নড়ে নাই 
আর কত প্রাণ গেলে আমাদের টনক নড়বে আজকে যে মিটিংগুলো হলো যেগুলো আজকে সাবজেক্টে উঠে আসলো যে কাগজে কলমে না থিওরিটিক্যালি না বাস্তবে 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 এটাকে আমাদেরকে সেই দায়িত্বটা নিতে হবে এছাড়া যন্ত্রচালকদের ডোপ টেস্ট করার পরামর্শ দিয়েছেন মেয়র আতিক ইকুইপমেন্টস অপারেটর যারা আছে তাদেরকে ইমিডিয়েটলি তাদের মানসিক টেস্ট করতে হবে তাদেরকে ডোপ টেস্ট করতে হবে আহমেদ রেজা যমুনা নিউজ ঢাকা হলে আটকে রেখে তিন ঘন্টা নির্যাতন এরপর বিশ হাজার টাকা কেড়ে নেওয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করছে প্রশাসন যদিও কোনো সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি প্রতিবেদন দাখিলের ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরা বলছেন তদন্ত প্রতিবেদন আলোর মুখ না দেখার ধারাবাহিক অতীত অভিজ্ঞতা নতুন নতুন ঘটনাকে পথ করে দিচ্ছে হলে আটকে তিন ঘন্টার নির্যাতনের প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে আন্দোলনে নেমেছেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী শামসুল ইসলামের সহপাঠী ও শিক্ষকরা আন্দোলনকারীদের অভিযোগ ক্যাম্পাসে অতীতে যে কোনো ধরনের নির্যাতন কিংবা হামলার ঘটনায় একাধিকবার তদন্ত কমিটি হলেও তার প্রতিবেদন দেখে না আলোর মুখ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক ধরনের তারা মানে দেখে না দেখার ভান করে মানে ধরি মানে ধরি মাস না ছুই পানি এরকম অবস্থা তারা জাস্ট লোক দেখানোর জন্য এরকম একটি তদন্ত কমিটি করে অনেক সময় কিন্তু আমরা জানি বাংলাদেশের বাস্তবতা হলো তদন্ত কমিটি মানে ওই ঘটনাটাকে একেবারে আজীবনের জন্য ধামা চাপা দেয়া শিক্ষার্থী ও ছাত্র নেতাদের অভিযোগ তদন্তের নামে হয় দায়মুখ শাস্তি হয় না অভিযুক্তদের পূর্বে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল তাদের বিচার কি হলো আমরা জানি না বা এর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মানে এখনো গঠন করা হয়েছে কিনা বা শাস্তি দেওয়া হয় কিনা তাও জানি না যে কোনো একটা ঘটনার তদন্ত কমিটি পর্যন্ত না তদন্ত হোক এবং সেই তদন্তটার একটা রেজাল্ট আসুক শাস্তি হোক তদন্ত কমিটিগুলোকে একটা দায়মুক্তি কমিটির রূপান্তরিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেই টেনিশন থেকে তাদের বেরিয়ে আসা দরকার চলতি মাস এই ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে তিনটি এর আগেও এমন অভিযোগ রয়েছে একাধিক এসব ঘটনার তদন্ত কমিটি হলেও তার কোনোটারই প্রতিবেদন প্রকাশে আসেনি মহারাজ বলে একজন ছাত্র আমাদের কাছে অভিযোগ দিয়েছে তার সেটাও কাজ চলছে সেটাও একটা কমিটি করা হয়েছে সেটা কাজ করছে আর এর আগে যে যে মাদার বক্স হলে জিয়াউর রহমান হলের সামনে মনে হয় সেলিম বলে একটা অভিযোগ ছিল সে যেহেতু আমাদের ইউনিভার্সিটি কেউ এমপ্লয়ি না সে ব্যাপারটা আমি বলেছি মতে থানায় সে মামলা করার জন্য প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয় আমরা জানি কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলো ত্বরিত গতিতে হওয়া দরকার যেন এটা অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে যে এরকম চাঁদাবাজি বা অন্যকে হুমকি দিলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে আরও বেশি উদ্যোগী হবে তারা যারা দুর্ঘটনা ঘটায় তাদেরকে আমরা সন্ত্রাসী বলি এই ধরনের তথ্য আমাদের কাছে আসলে আমরা তদন্ত কমিটি করে দিই এবং তদন্ত করতে যে যেটা হয় যে আমরা একটা টাইম ফ্রেম দিই কিন্তু তথ্য উপাত্ত এবং স্বাক্ষর জন্য আরও কিছুদিন সময় লাগে তা আমি আশা করি যে আমাদের সম্প্রতি সময় বেশ কিছু এরকম অভিযোগ আমরা পেয়েছি সেই অভিযোগ নিয়ে আমরা কাজ করছি গেল উনিশ আগস্ট মতিয়ার হলে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর সাহার বিরুদ্ধে রুমে ডেকে নির্যাতনের পর বিশ হাজার টাকা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তোলেন শিক্ষার্থী শামসুল ইসলাম এ ঘটনায় তিন সহকারী প্রক্টর তদন্ত করছেন যদিও প্রতিবেদন দেয়ার নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়নি কর্তৃপক্ষ ধ্রুবই ক্রামুল যমুনা নিউজ সিরাজগঞ্জে খেলার মাঠে আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি পরিদর্শনের সময় ইউএনও এবং এসি ল্যান্ডের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে এতে গুরুতর আহত হয়েছেন এসি ল্যান্ড লিয়াকত সালমান সকালে শাহজাদপুরে এই ঘটনা ঘটে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বরাদ্দের আশ্রয়ন প্রকল্প নির্মাণের লক্ষ্যে সহকারী কমিশনার লিয়াকত সালমানকে নিয়ে তিনি শাহজাদপুর পরিদর্শনে যান এ সময় স্থানীয়রা তাদের পথ রোধ করে এক পর্যায়ে ইট পাটকেল লাঠি দিয়ে অতর্কিত হামলা চালায় গাড়িতে এতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান এসিলেন দ্রুত তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয় পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে নেওয়া হয় এলাকার খেলার মাঠে আশ্রয়ন প্রকল্প হতে দিতে চায় না শাহজাদপুরের মানুষ রমনা থানার ওসি মনিরুল ইসলামের সম্পদের বিষয়ে তিন মাসের মধ্যে দুদকে অনুসন্ধান শেষ করার আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি নজরুল ইসলাম তারুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের দ্বৈত বেঞ্চ এই নির্দেশনা দেন অনুসন্ধান চলাকালে রমনা থানার ওসিকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে বলে জানিয়েছেন রিটকারী আইনজীবি তবে হাইকোর্ট বলেছেন দুদক স্বাধীন প্রতিষ্ঠান তাদের অনুসন্ধানে কোনো সমস্যা হবে না সেই সাথে অনুসন্ধান চলাকালে দুদককে সহযোগিতা করতে ওসি মনিরুলকে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট সম্প্রতি রমনা থানার ওসির বিরুদ্ধে বিপুল সম্পদের অভিযোগের বিষয়টি নজরে আনা হলে রিট আকারে আনার কথা বলেছিলেন হাইকোর্ট প্যারিস্টার সুমন হাইকোর্টকে বলেন সরকারি এজেন্সির তথ্য মতে ওসি মনিরুল ইসলামের অজ্ঞাতনামা বিপুল সম্পদ রয়েছে 
দুদক তার বিরুদ্ধে ইনকোয়ারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা আর কোনো রুল ইস্যু করলাম না আমরা যে কাজটি করতেছি আমরা একটি ডাইরেকশন দিয়ে দিচ্ছি ডিসপোজাল করে দিচ্ছি এটা থেকে আগামী তিন মাসের মধ্যে রুলস রেগুলেশনের ভিতরে যেন এই ইনকোয়ারিটি সম্পন্ন করা হয় দুই মাস ধরে নিখোঁজ মেয়ে রাত দিন কান্না এখন মায়ের সঙ্গী পরীক্ষা দিতে গিয়ে আর ফেরেনি ইয়াসা মৃধা সুকন্যা রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের এই শিক্ষার্থী বন্ধুর সাথে দিনভর ঘোরাঘুরি করলেও রাতে আর বাসায় ফেরেনি তদন্ত সংস্থার ডিবিও মামলার কোনো কুল কিনারা করতে পারেনি বিস্তারিত মনিরুল ইসলামের রিপোর্টে গৃহিণী নাজমার দিন যাচ্ছে কাঁদতে কাঁদতে একটি দুটি দিন নয় দুই মাস ধরে কাঁদছেন তিনি ঘটনা তেইশ জুনের মায়ের সাথে সিদ্ধেশ্বরী কলেজের পরীক্ষা দিতে যান মেয়ে ইয়াসা পরীক্ষা শেষে সব শিক্ষার্থী ফেরত আসলেও আসেননি ইয়াসা কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায় ইয়াসা পরীক্ষা দেয়নি এরপর রমনা থানায় জিরি করেন মা প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায় পরীক্ষা না দিয়ে ওই দিন প্রেমিকের সাথে ঘুরতে যান ওই শিক্ষার্থী সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ইয়াসা তার প্রেমিক ইশতিয়াক আহমেদ চিস্টির সাথে ছিলেন রাত আটটায় ইয়াসা ও চিস্টি গ্যান্ডেরিয়া থেকে আলাদা রিক্সা নেন বাসার দিকে রওনা হন কিন্তু আর বাসায় ফেরেন নি আসা তদন্ত করে দেখা যায় ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ইয়াসা তার প্রেমিক ইশতিয়াক ও তার বন্ধু সালমানের সাথে ছিলেন এই দুজনের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা করেন মা নাজমা মামলায় সালমানের জামিন হয়ে গেছে কারাগারে চিস্টি লাস্ট টাইম তো আমি ওর সাথেই দেখছি এই ইস্তেহাকের সাথেই আমি ওকে ওকে দেখছি এবং লাস্ট টাইম সিসিটিভি ফুটেজ বলেন চ্যাটিং বলেন সমস্ত মানে সব কিছু ওর দিকেই তো যাচ্ছে এখন আমার আর সন্দেহ করার মতো কেউ নাই ইয়াসার বাবা লন্ডনে থাকেন কাগজপত্রের ঝামেলার কারণে বহু বছর দেশে আসতে পারেন না তাই মেয়েকে একাই বড় করেছেন মা আমার বুকটা ছিঁড়ে যায় চারি থেকে যেখানে যাই শুধু আমার মেয়ে আমি মোবাইলের গ্যালারিতে ঢুকতে পারি না শুধু ও ছাড়া কেউ নাই আর জমি দিকে দাঁড়াতে পারি না আদালতের নির্দেশে অপহরণের মামলা এখন ডিবি পুলিশের কাছে পরিবারের অভিযোগ তদন্তে কোনো অগ্রগতি হয়নি এখনো প্রশাসন চাইলে সব কিছু সম্ভব কারণ সে ক্ষমতা আছে তাদের কাছে ঠিক আছে তো সেই জায়গায় আজকে দুই মাসে যেতে আমাদের ভাগ্নি আমাদের মেয়েটা উদ্ধার হয়নি ঠিক আছে সেখানে আমাদের কাছে বলার অপেক্ষা রাখে না যে আসলে কতটুকু আমরা সহযোগিতা পেয়েছি তদন্তকারীরা বলছেন আসামিদের দুই দফা রিমান্ডে এনেও তেমন কোনো তথ্য মেলেনি এখন পর্যন্ত আসলে ওরকম কোনো তথ্য পাওয়া যায় নাই যে আসলে সে কোথায় গেছে তাকে ঘুম করা হয়েছে বা ইন্ডিয়া বা বা কোথাও পাচার করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আসলে কাজ করতেছি যে যে কোনো টিকটক গ্রুপের হাতে সে পড়ছে কিনা সেই বিষয়টাও কিন্তু নিয়ে আমরা দেখতেছি এদিকে ইয়াসার নিখোঁজের ঘটনায় ইশতেয়াকের বন্ধু কোনো অপরাধ করেনি বলে দাবি তার পরিবারের মনিরুল ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা অপরাধীদের আস্তানা হিসেবে পরিচিত জঙ্গল সলিমপুরে সারাশি অভিযান উচ্ছেদ অভিযানের পর সরজমিন পরিদর্শন করেছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা বিকেলে স্থানীয় সংসদ সদস্য জেলা প্রশাসক ডিআইজি পুলিশ কমিশনার পুলিশ সুপার র্যাব অধিনায়ক সহ সংশ্লিষ্টরা সলিমপুর জঙ্গলে যান পাহাড়ের পর পাহাড় কেটে সাবার করে পরিবেশ ধ্বংস করার চিত্র দেখে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন জানান জঙ্গল সলিমপুরে কোনো ধরনের অবৈধ স্থাপনা থাকবে না সব স্থাপনা উচ্ছেদ করে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে রাজধানীতে ছিনতাইকারী ও মলম পার্টির দৌরাত্ব বেড়ে গেছে র্যাব তিনের অভিযানে বিভিন্ন স্থান থেকে ছিনতাইকারী চক্রের সাঁত্রিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জব্দ করা হয়েছে ছিনতায় ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র ও সরঞ্জাম এদিকে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বড় কর্মকর্তা পরিচয়ে অর্থ আত্মসাৎ চক্রের হোতা ইসমাইল মাতব্বর সহ দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইটি শনিবার রাতে র্যাব তিন রাজধানীর শাহজাহানপুর মতিঝিল মুগদা এবং তেজগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে অজ্ঞান পার্টি ও ছিনতাইকারী চক্রের সাঁত্রিশ জনকে গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র বিষাক্ত স্প্রে ও মলম উদ্ধার করা হয় কারণ বাজারে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব তিনের অধিনায়ক জানান ছিনতাইকারীরা একাধিকবার গ্রেফতার হয়েছে এবং তাদের অনেকেই জামিন নিয়ে বের হয়ে আরও বেপরা হয়ে ওঠে একটা স্কুল ছাত্র যদি একটা কলেজ ছাত্র যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে সো তাকে তো যখন সে এডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে তখন তো তার মাদকের টাকাটা লাগবে তো মাদকের টাকার জন্যই বেসিক্যালি তারা এ সমস্ত ছিন্তাগারিগুলো করছে আইনের ফাঁক ফুকুরে কিন্তু তারা বেরিয়ে চলে আসছে বেশি দিন তারা থাকছে না তাদেরই ফ্যামিলি তাদেরই পরিচিত জন বা তাদেরই বন্ধু বান্ধব যাদের সাথে সে আড্ডা মারে যাদের সাথে সে নেশা করে তারাই কিন্তু তাকে আবার জামিনে বের করে আনছে 
এদিকে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বড় কর্মকর্তা পরিচয়ে অর্থ আত্মসাৎ চক্রের হোতা ইসমাইল মাতুব্ব সহ দুইজনকে মাদারীপুর থেকে গ্রেফতার করে সিআইডি এখন এটা আমাদের কাছে যেটা একেবারে নতুন যেটা হলো যেটা কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের যারা ভুক্তভোগী সব কিন্তু সরকারি অফিসিয়াল এবং এমনও আমরা অভিযোগ পেয়েছি একদম হাই অফিসিয়াল র্যাঙ্কিংয়ে অনেক হাই আবার এরকম অভিযোগ পেয়েছি যে আপনার ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিরও লোকজন প্রতারিত হয়েছে তো এই জন্য আমরা এটা খুবই গুরুত্বের সাথে সাথে দেখলাম এবং দেখার পরে আমরা এই পুরা প্রতারক চক্রটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম ফরিদপুরের ভাঙা ও মাদারীপুরের শিব চরে মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারক চক্র এখনো সক্রিয় বলে জানায় সিআইডি আপনার ফরিদপুরের ভাঙ নিউজ ঢাকা অসাধু ডিম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জরিমানার পাশাপাশি মামলাও করবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ডিম ও মুরগির আড়তদারদের সাথে বৈঠকে করা বার্তা দিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক জানিয়েছেন তেলের দাম বাড়ার পর পোলট্রি ফিটের দাম বাড়েনি তবে ঢাকায় প্রতি পিস ডিম আনার খরচ বেড়েছে তিন থেকে চার পয়সা কিন্তু ব্যবসায়ী সমিতি দাম বাড়িয়েছে দুই টাকা পর্যন্ত চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অস্থির হয়ে উঠে ডিম আর মুরগির বাজার ব্রলার মুরগি বিক্রি হয় দুশো থেকে দুশো টাকা আর ডিমের হালি কোথাও কোথাও বিক্রি হয় ষাট টাকায় ভোক্তা যখন দেশি হারা তখন বাণিজ্য মন্ত্রীর ডিম আমদানির হুঁশিয়ারি আর ভোক্তা অধিকারের অভিযানে কমতে শুরু করে দাম ক্যাবের দাবি এক সপ্তাহে অসাধু ব্যবসায়ীরা লুটে নিয়েছে অন্তত পাঁচশো কোটি টাকা ভোক্তা অধিকারকে অধিকারদপ্তরকে আমি স্বাগত জানাই তাদের এই উদ্যোগটি আসলে আরও অন্তত পাঁচ সাত দিন আগে যদি হতো মানুষ অনেক রেহাই পেত এর মাঝখান দিয়ে ভোক্তাদের প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা চলে গেছে বলে লুটে নেওয়া হয়েছে বলে আমাদের সাধারণ খসড়া হিসাবে ধরা পড়েছে আজকের সবাই ডাকা হয়নি বড় খামার ও কোম্পানির প্রতিনিধিদের জেলার মুখে পড়েন খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক বলেন অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মামলাও করা হবে আমরা এবার ডিম থেকে আমরা যেটা ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা যে আমরা সরাসরি মামলা করছি না তা সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে মিডিয়ার মাধ্যমে জানাচ্ছি আমরা এবারে এই ডিমের বিষয় যারা কাজসাজি করেছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে এবার রীতিমতো যে মামলা আছে সেই নিয়মিত মামলা আমরা দায়ের করব কোনো কোনো ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে ভুয়া কেনা বাঁচার রসিদ করেছে ওনারই প্রতিষ্ঠান আরেকটি নামে সেখান থেকে উনি নিজেরটা নিজেই কিনছে অর্থাৎ নিজেরা নিজেরা একটা ক্যামোফ্লেক্স করে আপনার এই দামগুলো বাড়িয়েছে যে কোনো পণ্যের দাম কারসাজিতে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান ব্যবসায়ী নেতারা আজকের কর্পোরেট গ্রুপগুলো ছোট ছোট ব্যবসায়ীদেরকে ছোট ছোট খামারিদেরকে খেয়ে ফেলছে অভিযান চালার পর দাম কমে যায় তার মাধ্যমে আমরা কি প্রমাণ করলাম আমরা ব্যবসায়ীরা প্রমাণ করলাম আমরা দাম বাড়িয়েছি ফাইন করার ফলে জেল জুলুমের ভয়ে আমরা এখন দাম কমাচ্ছি এই বার্তা কি দেশের জনগণের কাছে যাচ্ছে এটা কি আমাদের সম্মানের বিষয় ভোক্তা অধিকার প্রমাণ পেয়েছে অর্গানিক সিল মেরে রাজধানীতে দ্বিগুণ বা আড়াই গুণ দরে ডিম বিক্রি হচ্ছে ক্রয় রসিদ গোপন করছেন অনেক ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না মূল্যস্ফীতি দ্রুত এই প্রবণতা সমন্বয় করা দরকার তা না হলে অর্থনীতিতে মজুরি বৃদ্ধির চাপ বাড়বে যা সামাল দেয়া কঠিন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনায় বলা হয় নতুন করে মন্দার ঝুঁকিতে বিশ্ব ওই সময় ব্যবসার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এ সময় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জানান মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার কয়েক মাস ধরেই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পণ্য মূল্য জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির পর যেন আগুনে ঘি ঢালার মতো অবস্থা হু হু করে বাড়ছে দাম উষ্টে গেছে মূল্যস্ফীতি সকালে ইআরএফ এর উদ্যোগে অর্থনীতির বর্তমান সংকট নিয়ে আলোচনায় সামনে আসে পণ্য মূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের নানান দিক বলা হয় মূল্যস্ফীতির দ্রুত সমন্বয় না হলে অর্থনীতিতে মজুরি বৃদ্ধির চাপ বাড়বে ইনফ্লেশনের যেটা জিনিসটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে এটাকে খুব তাড়াতাড়ি অ্যাড্রেস করতে হবে তা না হলে একটা ওয়েজ প্রাইস স্পাইনালে পড়ে যেতে পারি আমরা আজকে চা বাগান থেকে শুরু হতে পারে কালকে গার্মেন্টস থেকে হবে পশুদেরকে সরকারি কর্মচারীদের হবে তারপরে সবাই সবাইকে দিতে হবে রাজস্বদায়ে হয়রানির চিত্র তুলে ধরেন ব্যবসায়ী নেতারা বলেন অগ্রিম কর ব্যবস্থা চালু রাখা হলে টিকে থাকা যাবে না বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকের চাহিদা কমছে এমন সময় করের চাপ মরার উপর খারার ঘাড় মতো অবস্থা আমার নিজের প্রতিষ্ঠানে আমি গত বছর সিক্সটি সিক্স দিয়েছি 
যেখানে আমার ট্যাক্স রেট হওয়া উচিত ছিল তিরিশ পার্সেন্ট এইভাবে যদি চলতে থাকে আমাদের মতন কোম্পানি যারা থার্ড জেনারেশন তারাও বন্ধ হয়ে যাবে এনডিআরের যে ট্যাক্সেশন পলিসি বা সিস্টেম এটা ইনভেস্টমেন্ট বা ব্যবসার পরিপন্থী একটা সিস্টেম এবং সেখানে আইন দ্বারা আইন দ্বারা ব্যবসায়ীদের উপর জুলুম অত্যাচার নির্যাতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে সাত লাখ ডলারের উপরে মাল ইনএক্সপ্রেশন হয়ে রেডি হয়ে আছে বাইরের মালটাকে স্টক করেছে রপ্তানি বলছে আপাতত এটাকে স্থগিত রাখা জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ব্যবসায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের তাগিদ উঠে আসে আলোচনা সভায় যে নতুন প্রযুক্তি দিয়ে যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট গ্যাস এখনও কূপে আছে সেটা আমরা তুলে আনতে পারি তো সে ব্যাপারে কি প্ল্যান আছে আমাদেরকে জানানো হোক তবে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন বিশ্ববাজারে দাম কমলে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় হবে সম্পূর্ণটাই কিন্তু আমদানি জাত মূল্যস্ফীতি হ্যাঁ একটু বেশি থাকবে অক্টোবর পর্যন্ত তার কারণে এই সময়টাতে মূল্যস্ফীতির যে চক্র বাংলাদেশে সবসময় জুলাই থেকে অক্টোবর এই সময়তে বেশি থাকে প্রতিমন্ত্রী মনে করেন বর্তমান সংকটের কারণে পিছিয়ে যেতে পারে দারিদ্র্য নির্মূলের লক্ষ্য অর্জন এই অর্থনীতিবিদের আশঙ্কাকে আমরা খুব একটা কি বলবো গুরুতরভাবে নেই না রিমন রহমান যমুনা নিউজ ঢাকা চট্টগ্রামের সিডিএ আবাসিক এলাকায় আগুনে পড়ে গেছে একটি ঝুটের গুদাম এবং বেশ কয়েকটি আধা পাকা বসতঘর সন্ধ্যা ছয়টার দিকে স্থানীয় হাজি আহমেদের ঝুটের গুদাম থেকে আগুনের সূত্রপাত পরে তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের কলোনিতে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে যায় সাতটি ইউনিট নিয়ে প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় তা নিয়ন্ত্রণে আনে গুদামটিতে কি পরিমাণ ঝুটের কাপড় ছিল তা জানা যায়নি স্থানীয়রা বলছেন নির্মাণাধীন ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করছিল হাজি আহমেদ আবাসিক এলাকার মধ্যে কিভাবে এই ঝুটের গুদাম গড়ে উঠল তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস এখানে একটা জুট মিলছিল জুট মিল থেকে আগুনটা লাগছে খবর পাইছি আমরা ফায়ার সার্ভিসের আগে আসি আসি যদি পারছি সহযোগিতা করছি সবাই মিলে হঠাৎ করে যখন উপর দিকে আগুন লাগতেছে তখন এলাকার মানুষ সবাই এখানে আসে ঝাঁপ দিছে এখন এখানে এখানে গড় পুকুর পুষতে আবার আপনার বাম পাশে বোকার হচ্ছে এখানে পুষতে একটা ফাউন্ডেশন দা বিল্ডিং এর নিচেই ঝুট ছিল এই ঝুটে আগুন আর ওর আগুনের ফলে এই ঝুপটি ঘর ভিতরে পড়ে গেছে আর ঝুট পড়ে গেছে এই আর আমরা দ্রুত সারা দেওয়ার কারণে আগুনটা আশেপাশে ছড়াতে পারেনি আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় অস্ত্রের মহড়া চলেছে কুমিল্লায় পুলিশ জানায় একুশে আগস্ট উপলক্ষে মহানগর আওয়ামী লীগ গণজমায়ত ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে সেখানে সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম টুটুলের অনুসারীরা সংঘর্ষে জড়ায় দুর্গাপুর ইউনিয়নের নবনির্বাচিত সদস্য আব্দুল হান্নান সোহেলের সমর্থকদের সাথে এতে অন্তত চারজন আহত হয় আগুন দেয়া হয় একটি সাইকেলে পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে দুই গ্রুপের শোডাউনের কারণে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে এদিকে গ্যাং কালচার আর আধিপত্য বিস্তারের জেরে কুমিল্লায় খুন হয় কিশোর শাহাদাত দুপুরে র্যাব এগারো সংবাদ সম্মেলনে জানায় নগরীতে দীর্ঘদিন ধরে ইগল গ্রুপের সাথে রতন গ্রুপের দ্বন্দ্ব এরই জেরে গত উনিশে আগস্ট সংঘর্ষে জড়ালে কুপিয়ে হত্যা করা হয় ইগল গ্রুপের সদস্য শাহাদাতকে হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা রতন গ্রুপের রতন সহ ছয় আসামিকে গ্রেপ্তারের পর বেরিয়ে এসেছে এসব তথ্য তাদের দেয়া তথ্যে হত্যায় ব্যবহৃত সাতটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপের কাছে নাজিরা টেক চ্যানেলের ট্রলার ডুবির ঘটনায় আরও তিন জেলের মরদেহ উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড সকাল সো এগারোটার দিকে মহেশখালী চ্যানেলের মোহনা থেকে তিনজনের মরদেহ ভাসতে দেখেন জেলেরা পরে কোস্টগার্ডের সহায়তায় সেগুলো উদ্ধার করে স্বজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় নিহতরা হলেন হোসেন আহমেদ আজিজুল হক ও মোহাম্মদ আফসার ট্রলার ডুবির ঘটনা এখন পর্যন্ত পাঁচজন জেলের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে সবার বাড়ি খুরুসকুলে বৈরি আবহাওয়ায় শুক্রবার নাজিরা টেক চ্যানেলে ডুবে যায় এফ বি মায়ের দোয়া উনিশ জনের মধ্যে এগারো জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয় এখনও নিখোঁজ তিন জেলে বঙ্গোপসাগরের ট্রলার ডুবির ঘটনায় আরও সাতাশ বাংলাদেশি জেলেকে ভারতে উদ্ধার করা হয়েছে রোববার মাছ সমুদ্র থেকে তাদের উদ্ধার করে ভারতের দুটি উদ্ধারকারী জাহাজ বর্তমানে তারা জাহাজই আছেন এখনও নিখোঁজ বাংলাদেশি জেলেদের খোঁজে জাহাজ ও এয়ারক্রাফ্টের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালাচ্ছে ভারতীয় কোস্টগার্ড এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন কোস্টগার্ডের পশ্চিমবঙ্গের ডিআইজি পঙ্কজ বর্মা উদ্ধারকৃত জেলেদের স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠানো হবে প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঝড়ের কবলে পড়ে ট্রলার ডুবে গেলে জেলেরা ভাসতে ভাসতে ভারতের জলসীমায় চলে যায় এর আগে শনিবার এগারো বাংলাদেশি জেলেকে উদ্ধার করে ভারতে 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরাকে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে রোববার পরিবারের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয় স্বজনরা জানান লিভারের পরীক্ষা করতে গিয়ে জটিলতা দেখা দেয় তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে এখনো তিনি বিপদমুক্ত নন গত কয়েকদিন ধরেই গুরুতর অসুস্থ ছিলেন তিনি তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়েছে মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা আইইডিসিআর এর পরিচালক ছিলেন তার এই লিভার এবং গলবারের ওই সমস্যা পরীক্ষা করতে গিয়েই এটা হয়েছে একটু ইম্প্রুভ করে আবার আইসিএস থেকে বের না করলে তো বলা যাবে না বিপুলমুক্ত বরিশালে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে জাতীয় শোক দিবস ও একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে মোনাজাতের আয়োজন করা হয় বিকেলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে একুশ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভা চলাকালে সামনে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে ওয়ার্ড ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ বিরোধে জানায় সন্ধ্যায় আলোচনা ও দোয়া শেষে সিটি মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ সহ অন্যান্য নেতারা সভাস্থল ত্যাগ করেন এর কিছুক্ষণ পরই সংঘর্ষে জড়ায় একুশ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ ভয়াবহ দুর্যোগের কবলে ভারত চার রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বন্যা ভূমিধ্বস ও বজ্রপাতে একই দিনে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে চল্লিশ জনের বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ উত্তরাখণ্ড উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড ও জম্মু কাশ্মীর শুধু হিমাচল প্রদেশেই প্রাণ হারিয়েছেন বাইশ জন নিখোঁজ আরও পাঁচজন ডুবে গেছে রাজ্যটির প্রায় সাড়ে সাতশো সড়ক গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মানালি চণ্ডীগড় ও শিমলা চণ্ডীগড় হাইওয়েতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মান্দি ও কাঙ্গরা জেলা উত্তরাখণ্ড ও ঝাড়খণ্ডে চারজন করে বাসিন্দা মারা গেছেন উড়িষ্যায় ছয় এবং জম্মু কাশ্মীরে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে এদিকে প্রবল বন্যায় ধসে পড়ল ভারতের হিমাচল প্রদেশের নব্বই বছরের পুরনো রেলওয়ে ব্রিজ সেই ভয়াবহ দৃশ্য ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কাঙ্গরা জেলার চাকি নদীর উপর অবস্থিত সেতুটি দু হাজার ছয়শো চব্বিশ ফুটের বেশি লম্বা বৃষ্টি নির্মিত হয় উনিশশো আঠাশ সালে কিন্তু কদিনের প্রবল বন্যায় বৃষ্টি দুর্বল হয়ে পড়ে এক পর্যায়ে খরস্রোতা নদী ভাসিয়ে নেয় সেতুর কয়েকটি স্পিলার এ সময় দুজনের মৃত্যু হয় হিমাচল প্রদেশের সাথে পাঞ্জাবের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম এই রেলপথটি প্রতিদিন পাঠানকোট থেকে জোগিন্দরনগর পর্যন্ত সাতটি ট্রেন চলাচল করে এই রুটে কিন্তু দুর্ঘটনার কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল রেল যোগাযোগ কম্বোডিয়া আর নেপালের বিপক্ষে দুটি ম্যাচের জন্য সাতাশ সদস্যের সদস্যের স্কোয়ার চূড়ান্ত করেছে কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাব্রেরা এখন টিম ম্যানেজমেন্টের ঘোষণার অপেক্ষা যেখানে বেশ কিছু নতুন মুখের আভাস দিয়েছেন ক্যাব্রেরা দুটি ম্যাচই হবে ভিন্ন কন্ডিশনে তাই দুই প্রতিপক্ষের জন্য আলাদা পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামতে চান জামাল জিকোদের এই স্প্যানিশ কোচ বাফুফে ভবনে ভক্তদের সাথে ক্যাব্রেরার স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তই বলে দিচ্ছে একটু ফুরফুরে মেজাজেই আছেন তিনি ফুটবলের কোচও যে এদেশের মানুষের কাছে সেলিব্রিটি তা বলার অপেক্ষা রাখে না ভক্তদের প্রত্যাশা মিটিয়ে এবার কাজে মনোযোগী ক্যাব্রেরা জাতীয় দল ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচের জন্য তার দল কেমন হতে যাচ্ছে কম্বোডিয়া আর নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশ আভাস দিলেন চমক থাকছে স্কোয়াডে অবশ্যই নতুন কয়েকজনকে আপনারা দেখতে পাবেন ইঞ্জুরির জন্য কিছুটা শঙ্কায় থাকলেও যাদের দলে ডাকা হয়েছে তাদের সকলেরই সামর্থ্য আছে ভালো করার নতুন পুরনো মিলিয়ে অনেক ব্যালেন্সড দল করতে চাই এবার দলে প্রথমবার ডাক পেতে যাচ্ছেন মহামেডানের শাহরিয়ার ইমন ইঞ্জুরি কাটিয়ে হেমন্ত রয়েছেন ফেরার পথে তপু ইঞ্জুরি সেরে ফিরলেও এখনই তাকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না টিম ম্যানেজমেন্ট একই সাথে ফেরা হচ্ছে না সাদ উদ্দিনেরও অনুদ্ধ বিশ দলের খেলা দেখেছি এখানে অনেক প্রতিভাবান ফুটবলার রয়েছে কিন্তু এখনই তাদের টেনে আনতে চায় না ধাপে ধাপে উঠে আসলেই তারা পরিণত হবে দলের ভবিষ্যতের জন্য আমার যাদের দরকার সবাইকে রাখা হয়েছে স্কোয়াডে প্রতিপক্ষ কম্বোডিয়া আর নেপালের খেলার ধরন ভিন্ন কন্ডিশনও এক নয় তবে কোচের লক্ষ্য জয় নিয়েই ফেরা দুই দলের মধ্যে অনেক পার্থক্য কম্বোডিয়া বল পায়ে রেখে খেলতে পছন্দ করে নিচ থেকে আক্রমণ গড়ে চার তিন তিন ফরমেশনে খেলে নেপাল অনেক আগ্রাসী একটু ভুল করলেই বা বল হারালেই পিছিয়ে পড়তে হবে তবে আমার মূল লক্ষ্য দুটি ম্যাচেই জয় নিয়ে ফেরা ছাব্বিশ আগস্ট থেকে শুরু হবে জামালদের ক্যাম্প অলক হাসান যমুনা স্পোর্টস ঢাকা দর্শক এই ছিল রাতের বাংলাদেশে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে